Frankie aliendelea kuishi maisha haya ya kuhama hama na kuwakwepa mapolisi kila sehemu huku akiendelea kula bata na watoto wakali. Kiufupi maisha yalikuwa yamemnyokea hasa ingawa alikuwa anaishi kwa mashaka kiasi fulani lakini alikuwa smart sana. Maelfu ya dola alizokuwa na tapeli kwenye mabenki alikuwa anazificha kwenye masanduku salama ya kuhifadhia pesa. Alikuwa na ficha kila sehemu ya nchi ili hizo pesa zije kutumika ikiwa akipata msala. Franki alishajua kuwa amechagua kuishi maisha ya namna hiyo hivyo anapaswa kuwa tayari wakati wowote pale akipata msala. Mtu mwingine ungefikiria kuwa jamaa jinsi alivyokuwa na pesa na anavyokula bata na watoto wakali kila sehemu alikuwa na enjoy sana. Franki alifikia hatua akachoka maisha ya kuwakwepa mapolisi na akawa wakati mwingine anakuwa mpweke sana. Kwenye mahojiano anasema kila mtu aliyekutana naye hakuweza kudumu naye maana alikuwa anajitambulisha kwa jina feki si jina lake halisi hivyo akawa hadumu na marafiki wanawake anatembea nao tu halafu anatembea mbele hadumu nao hapo alikuwa hadumu muda mrefu kwani ilikuwa ni riski kwake Franki alishajua kuwa yale maisha hayakuwa ya kudumu hivyo alikuwa anaishi kwa umakini sana lakini alijua kuwa kuna siku tu angekamatwa Ukweli siku hiyo ilifika Alikuwa akisafiri kuelekea Miami akiwa kwenye ndege kama kawaida Daddy Hedin yani anasafiri bure Ndege aliyopanda ikatua Daddy County maofisa wa polisi watatu wakamfuata na kuanza kumuhoji Yeye alikuwa amejenga utulivu mzuri tu akidai kwa kujiamini kabisa kuwa yeye ni Frankie William na kuwa ni pilot lakini wale maofisa walimchukua kwa ajili ya mahojiano zaidi akiwa anahojiwa Frankie akatoa kitambulisho chake feki na kuwahakikishia kabisa akawapa majina ya marubani wafanya kazi na washikaji zake wa kazini aliyokuwa anafanya nao kazi polisi walipowapigia jamaa hao waliwahakikishia kuwa jamaa ni mfanyakazi mwenzao wapo naye kitambo tu wanapiga naye kazi kwenye kampuni ya Pan IM na tena wakaongeza kwa kusema Franki ni mtu pisi sana na hana shida yoyote wala kokoro Franki alikuwa mjanja sana aliweza kujichanganya na wenzie kila alipokuwa kisafiri na wakamwamini kuwa ni rubani kweli kweli Polisi walipopata huo uthibitisho kwa masikitiko walimwomba msamaha kwa kumsumbua na kumchelewesha. Franki akawaambia wasijali anajua wapo kazini na dunia imeharibika hivyo wanatimiza majukumu yao. Hapana shaka, peace and love. Polisi walihisi pengine angeweza kuwashtaki kwa kumharas. Jamaa aliwahakikishia yale yamepita na yaliyopita si ndwele wagange yajayo wakapeana tano na mapolisi kisha akaondoka zake kuanzia hapo akaanza kutulia kwanza kidogo kwa muda fulani ili acheki kwanza hali ya hewa sasa tuangalie Franki alipojifanya daktari wa watoto akiwa Atlanta Franki alifanikiwa kupata eneo fulani limetulia sana ambalo vijana wengi walikuwa wamechukua apartments akaamua naye apange eneo hilo kwa mwaka mmoja na huko akajiandikisha kama dokta akiwa anajaza mkataba wake wa kupanga hizo apartment na kudai ni daktari ambaye alikuwa amekuja kupata mapumziko ya muda mrefu kutokana na kufanya kazi kwa miaka mingi bila likizo Franki alikuwa msanii sana. Basi jamaa akawa amejenga utulivu. Maeneo hayo anakula pesa zake tu. Siku moja 
ametulia home anacheki movie mara hodi ikapiga kwenda kufungua akakutana na jamaa mmoja aliyejitambulisha kuwa ni dokta Franki akaona huu sasa ni msala kakutana na dokta mubashara kabisa kaja kumtembelea maana akajua inshu yake ingebumbulika wakiwa katika maongezi alijitahidi sana kutengeneza utulivu na mwishowe akaja kugundua kuwa yule dokta hakuwa interested sana kuzungumzia masuala ya kazi alikuwa mtu wa wasichana sana hivyo huko kwenye wasichana sasa akamkuta Franki ndio professional yake kabisa aliyozaliwa nayo toka kwa mama yake wakawa wanapiga sana story kuhusu madem na kutembea nao wakagundua wote ni wazee wa mabinti na hivyo wakawa marafiki sana yule dokta akamomba Franki siku moja amtembelee katika hospitali anayofanyia kazi na pasipo kigugumizi Franki alikubali na akawa anamtembelea kila mara na mwishowe Franki akawa nafamiana na wafanyakazi wengi tu pale hospitalini si unajua mtoto wa mjini anavyojua kujichanganya haraka na watu hii ilimsaidia sana maana aliweza sasa kujifunza juu juu kuhusiana na udaktari wa watoto mwishowe hata aliruhusiwa kuwa anaingia library na huko alijitahidi sana kujifunza udaktari wa watoto kama ambavyo alikuwa kijinasibu jamaa alionekana kufiti sana kwenye hii nafasi alionekana anaipenda sana kazi yake na mwishowe siku moja meneja wa ile hospitali akatamani aonane na Franki waongee kuhusu ajira pale kazini yani akapenda Franki naye afanye kazi katika ile hospitali hapo sasa Franki akaona ni msala isha kuwa noma maana hakuwa daktari wa ukweli zaidi ya usanii tu akawa anajaribu sana kukwepa hiyo hali lakini jamaa alikuwa akimsumbua kila wakati kuwa waonane waongee mwishowe akakubali na yule meneja akamwambia kitu ambacho zaidi kilimshangaza Franki alimuomba kuwa awe anasimamia wanafunzi wa udaktari wanaokuja mafunzoni shifti za usiku kuchukua nafasi za udaktari ambaye aliyekuepo alipata dharura Franki alikataa lakini meneja alimshawishi sana kabla ya hapo Franki alikuwa anapewa nafasi ya kuwasimamia wagonjwa mbali mbali pale hospitalini baada ya kuwa amepata kibali cha kufanya kazi jimbo la Georgia Franki alikuwa na ujanja fulani wa kukwepa maswali ambayo alikuwa hayafahamu pindi ya ulizwapo ikiwa ingetokea angeulizwa kitu ambacho hakijui basi angekifanyia mzaha au utani na mwisho kingepotezewa yani ilikuwa huwezi kumbananisha kwenye maelezo ambayo hayajui atakupiga maneno mtacheka kisha itapita basi baada ya kuachia ile kazi ya usimamizi wa wagonjwa kwa mkosika zingine siku zote ule uwezo wake wa kufanya masihara na utani vilimsaidia sana kuficha ukweli kuwa hakuwa nasomea udaktari zaidi zaidi wafanya kazi wengi walikuwa wakimpenda maana alikuwa na utani sana na ucheshi wafanya wacheke muda mwingi kumbe jamando anafukia fukia mashimo kwa staili hiyo hakuwa na beef na mtu wala ujivuni alikuwa mtu wa watu sana basi aliendelea ku ile nafasi yake kama daktari msimamizi sababu hakuwa akilazimika kufanya kazi yenyewe zaidi ya kusimamia inavyofanywa na madaktari wengine makala hii itaendelea
mambo vipi mdau wa Davis Tamata kwanza na kushukuru sana kwa kuni support kupitia kazi yangu ninayoifanya asante sana leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi mbili tano kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia tano kwa wiki Nina kukaribisha sana. Karibu tujiunge. Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi: 0672 92 92 32 32. Karibu sana na asante sana.